Hello mga amigos amigas! Welcome back po sa ating channel. Para sa aking mga new viewers, Hi! I am Noemi Faustino. At kung bago lang po kayo dito sa aking channel, please join the my family by clicking the subscribe button. So, for this video, pag-uusapan nga po natin kung bakit nga ba bumababa or kung bakit mababa ang mga sperm counts or similia ng ibang mga kalalakihan. Siyempre, kapag mababa ang kanilang uh, similia or sperm counts, mahihirapan silang magkaroon ng baby or ng supling. And kapag matagal nang nagsasama ang isang magkopol, ang isang mag-asawa, ang isang mag-partner, at hindi pa talaga sila mabiyayaan ng supling or baby, uh, hindi lamang po ang babae or si babae ang merong depresya or problema, no? Pwedeng or maaaring si lalaki din po ay merong problema. At malaking factor nga po doon na uh, meron siyang problema sa kanyang sperms or sa kanyang kasit or similia. So, bakit nga ba? Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit bumababa ang sperm counts ng mga lalaki? Uh, ilang milyon nga ba dapat ang meron sila sa kanilang testicles? Kung gusto nyong malaman ang mga kasagutan na yan, just continue. So, kaya po nang sabi ko sa inyo kanina, kapag wala sa babae ang depresya, kung bakit hindi magkaanak ang isang magkopol, uh, maaaring nasa lalaki po ang problema. Kaya po dapat kapag magpapacheck up tayo sa ating mga doktor, sa ating mga OB, kasama din natin syempre ang ating couple or ang ating mga mister kasi uh, syempre i-check po kayong dalawa talaga kung sino ang merong problema at para mabigyan ng sapat na uh, medisina or gamot, ba diba? So, ayon nga po sa isang ekspertong doktor, masasabing mababa ang sperm counts ng isang lalaki kapag meron siyang 60 millions sperm cells pababa. So, kapag meron siyang 60 million sperm cells pataas, yon ay tinatawag na good or uh, mataas ang chance na magkaroon siya ng anak or walang problema sa kanyang similia. So, bakit nga ba bumababa ang mga sperm counts ng mga kalalakihan or ng isang lalaki? First, a hormonal imbalance. So, hindi lamang po mga kababaihan or hindi lang po tayo mga babae ang nagkakaroon ng hormonal imbalance. Pati din po ang mga kalalakihan ay pwedeng magkaroon ng hormonal imbalance. So, kapag uh, meron silang hormonal imbalance, nagkakaroon ngayon ng problema sa production. So, hindi makapag-produce ng tamang dami ng uh, similia or ng uh, kasit sperm cells. So, hindi makapag-produce ng maayos. So, ay naglugay na lang muna ako dahil medyo naiirita ako sa aking mga baby banks na umaalon-alon. So, back to the topic na nga po. Second reason, obstructions or pagbabara, no? So, for example nakapag-produce naman yung katawan nila ng tamang dami or sapat na dami ng sperms or ng similia. Pero, meron namang obstructions or pagbabara dun sa pinakatubo, no? Nga po pala sa mga nagtatanong or sa mga hindi nakakaalam, ang mga sperms or ang mga similia po ng mga lalaki ay nanggagaling or napoproduce sa kanilang mga testicles or sa kanilang mga itlog, sa kanilang mga betlog, or yan, dun po sila nanggagaling. So, kapag na-matured na or nag-matured na yung mga sperms na yon aakit na sa pinakatubo, ready na for come out. Magre-ready na sila para kung uh, anytime magkaroon ng chuk chenes yung boy na yon yung lalaki na yon ay ready na rin lumabas yung mga sperms. So, uh, kapag nagkaroon ng obstructions or pagbabara doon sa mga ugat-ugat doon or doon sa daluyan nila, dadaluyan para mag-come out, hindi rin 100% lalabas. So, kulang lang din. Hindi sapat. Hindi sapat yung dami na mailalabas. May maiiwan, may matatraffic, di ba? So, uh, nagkaroon lang din ng problema. So, hindi rin siya makakabuo or magkakaproblema lang din siya na makabuo. Di ba? So, kailangan talaga magpa-check up or ipatingin kung meron nga obstructions or pagbabara dun sa pinakatubo or dadaanan. So, number three reason, ito po, totoo po ito, no, at ayon din po ito sa ekspertong doktor, na kapag na-trauma, or madalas matroma or madalas masaktan ang mga testicles or yung mga itlog na mga lalaki. So, ayan, para po sa mga kalalakihan na laging naiitlogan, isang dahilan din po iyan kung bakit bumababa ang sperm counts ninyo. So, ang testicles po or yung mga betlog ng mga lalaki, nandoon po ang mga sperms, di ba po? At ang laman po nun ay 
50-50. So, for example, mer meron tong 50 million uh, sperms. Yung kabila, meron din 50 million. So, meron silang 100 million na. So, ang dami na, no? Pero kapag madala silang matroma or nasasaktan lagi, nabubunggo lagi, nasasipa lagi, ayan, uh, may posibilidad na madamage yung nasa loob or madamage yung mga sperms doon sa loob. Kaya sa ating mga amigas dyan or sa ating mga misis na laging binebetlogan si Mr. Hinay-hinay lamang po, baka nga po isa yan sa dahilan kung bakit bumababa ang sperm counts ng ating mga mister. So, huwag na lang po sa itlog, sa ibang part na lang po ng katawan. Joke lang. Fourth reason, laging naiinitan yung testicles. Yes, totoo po yun. At isang doktor din po ang nagsabi na to na, for example, kapag uh, laging nauupo or mahilig maupo si mister sa naarawa na. So, syempre, kapag naupo tayo, mainit yon kapag uh, mahilig tayong magbabad sa mga uh, bathtub na maiinit or maliganggam kapag natatagalan doon kapag na sa jacuzzi di ba po maiinit doon sauna or sa mga steam ayan mahilig tayong magpainit ng ganyan at natatagalan tayo doon sa pagpapainit na yon yes it affects your sperm productions so nakakaapekto po talaga yung uh, laging naiinitan ang mga testicles sa sperm production, sa productions niya. So, kailangan po talaga, hindi tayo lagi nagbababad or iiwas tayo sa mga maiinit. So, fifth and last reason, a varicocele. So, ang varicocele ay isang problema din siya sa testicles or dun sa mga itlog ng mga kalalakihan. Nagkakaroon ng problema yung vessels or yung nagsusupply ng sperms at nagkakaroon din ng depekto dun sa flowing. So, maraming explanations about a varicocele pero ang alam ko lang po talaga dito is uh, merong problema dun sa flowing or dun sa vessels na nagsusupply ng sperms para umonte or basta meron siyang depekto para hindi makapagsupply ng maayos dun sa ating testicles. So, sana po ay nabigyan mo kayo ng malinaw na explanation and short information kung bakit nagkakaroon po ng infertility ang mga kalalakihan kung may nakaligtaan man po ako or may mga hindi po ako nabanggit na alam nyo naman po uh, comment nyo lang po sa baba at itipin ko po yan para po syempre malaman din po ng mga iba pa nating mga amigos at amigas at makapagbigay po tayo ng iba pang informasyon. So gaya nga po nang sabi ko sa inyo kanina, hindi porket hindi magkaanak ang isang mag-asawa ang isang mag-partner or ang isang mag-couple ay ibig sabihin na ay si babae na ang laging may diprensya or may problema, pwede rin namang si lalaki ang may problema. So, kailangan po talaga kapag magpapatsyag up tayo, syempre magkasama kayong mag-couple para uh, malaman kung sino po talaga ang may diprensya or may problema sa inyo at mabigyan ng tamang uh, medisina na nararapat. At syempre, para maipaliwanag din ng doktor kung bakit nagkakaroon ng ganon or kung bakit nagkakaproblema. So, that's it for my video. Dito ko na po i-end ang aking video. Thank you so much again for watching. Sana nakatulong po ako sa video ko na ito. Kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa aking channel, please do subscribe. Idami nyo na din pong pindutin ang tiny bell button. Katabi ng subscribe para always mananotify ka tuwing may mga gantong video ako. Kung nagustuhan mo naman ang aking video, give it a thumbs up, share, and mag-comment lamang po kayo sa baba kung may mga suggestions or may mga katanungan po kayo sa akin. Also, follow me on my Instagram. Bye! See you on my next one!